dapat lang kasi ito yung power ng mga bata ng mga bata. Isa pa, magpa-identify kayo na ako ay barangay street sweeper. Bali, if I'm agent of persons in authority, yung pagganun niya ay masasabing indirect assault. Kung sa persons in authority, sa amin na elected at sa kalupong members, direct assault yun. Kung masasabing direct assault na muramurahin ka, eh, nagpakilala ka na or kilala ka niya na, na taga barangay kaya na hindi ka magpakilala pero alam mo na kilala ka niya na taga barangay ka pwede ang ganun talagay ko kilala ko dahil lang tagal ko na dyan sa magsaysay, talaga naman hindi ako kilala dyan uh, alam niya na dati ka rin barangay tan, siguro ganun barangay ko eh so but Pagkalimbawa sa mga yung nagbabasura ngayon na ako sa mga babasura ng mga bata, anong posibleng trabaho ang ibigay ng... Um, first and foremost po, call, I call them community helpers kasi nakakatulong sila sa barangay din. And then hindi po sa... Kasi ma'am, ano po ba yung age bracket nila? Ganito po yun. So, ang pagbigay ko ng tulong din ma'am is not just for the, the children. Kasi kunyari ma'am, sabihin natin, kasi ako po, uh, profiler din po ako last year, uh, under din po ako ng doon. Eh, Ganito po yun nangyari. Uh, I have interviewed five of them sa barangay namin. And I call them mga community members. Uh, 14 and below po sila. Lahat. Yung isa 9, yung isa 10, yung isa nasa 13 na. Ganun ba yung age nila. So, ang ano ko po ma'am is, ang focus ko na tulungan doon is the parents. So, uh, for example ma'am, we don't give them job, but we give them opportunity na i-refer namin sila ma'am na, for example, uh, ma'am, itatanong namin sa magulang, uh, mother, ano po ba yung skill mo? Saan ka magaling? Ano yung gusto mong maano ma'am ma-develop? So, we'll refer them to TESDA. Because most of the uh, opportunity eh, na i-refer natin sa TESDA po. Like for example, suing. Gusto niya. So, ni-refer po namin siya. So, uh, kasi ma'am, ano, uh, syempre the child is below 14, ma'am. However, what if the child is uh, 15 and above ma'am? Of course, they don't want to study anymore. They don't have the, uh, yung parang wala na yung, ano nila, yung oh, motivation sa sarili, wala na yung diwala sa sarili. Ay, baka bubihin ako kasi ito na yung edad ko, pa-klase ko, ganito. Yung age, 8 years old, ako 17 na. So, ano po yung tulong natin doon? I-refer ulit natin sila. Ikaw ba, yung ano bang gusto mo? Kunyari, construction worker po. Pwede ka, oh, gusto ba matutong mag-welding? So, bang matutong again? So, that's the time you will refer them. So, it depends po sa age talaga. Paano pa 7 to 8 years old yung mga pambabasura? Ma'am, yun po. Kailangan po yun, ma'am. Ano, ma'am, yun yung focus natin yun sa parents nila. Ano yung... Kasi, ma'am, ang... Ang kaya pong i-provide ni Dole na possible po na ma-avail po ng mga family is the livelihood program. We will help them also on how to uh, how to process the documents. We will refer them also so that the officers in our office, po, ma'am, they get aware po sa possible na tulong sa kanila, ma'am. But if it's not under Dolly, then that's the time we will cooperate with the SWD. Kung kailangan po ng bata ng council, then we will refer them. Ganun po. Kung kailangan nila ng iba pang tulong from the LGUs, kasi may letter na pro from the ILG na lahat ng sectors po ng government will uh, will provide uh, help po dito sa programang ito. So ngayon po nagkakaroon na po siya ng ipen kasi kag-start lang naman po nito ma'am. So any suggestions and recommendations coming from your barangay with our officers and for the community, we are very open to accept it po. Kasi ma'am, nag start pa lang po itong programa dito. So hindi pa siya ganun na ka-establish. But we are very happy kasi cooperative po yung mostly na barangay na napupunahan. Any question po ma'am? Yes? Halimbawa po ako, may anak po ako, ano, nagkalit po sa sakit, nagdayasit po. Eh, siyempre, hindi na siya makapagtrabaho sa company. Eh, ngayon, nasa bahay na lang, hindi na siya makatrabaho. Ilang taon na po yun? 31 po. 31. Sige ma'am. Pero yung, ano po ba yung mga ma'am? Ano po po yung mga other, concerns po in terms sa health ng anak niyo ma'am? Eh kasi po, uh, yun na po, uh, dialysis na po. Pero ngayon hindi na po siya na nagda-dialysis kasi nga. Mm. Mismo ang katawan na po ang ayaw na, ayaw na po punta ng hospital na magpa-dialysis. Almost 3 years na po na hindi na po nagda-dialysis. Pero maano na po yung katawan niya po, matigla naman po siya. Pero hindi na po. 
Sir, regarding don, uh, considered child narin siya ano? Kasi PWD na hindi na hindi na makatrabaho, hindi na niya kaya ng masyadong uh, maalaga ng sarili. Ulo dati medyo kinakaya niya pero ngayon is mas nagiging worse na so. Post ko ba yun ang work niya ma? It's regardless of age, but for the young individuals, for the children, at least uh, to be specific, yung mga batang na exposed sa work or sa environment is parang nahihikay sa mga kapo. Yun yung may age range po ay na 70 and below. Pero sa PWDs, ma'am, uh, it's over po yun kasi wala po siyang age limit as long as makuha namin yung profile po. Di ba, ma'am, may interview po namin kayo, so kakontakt po kayo ni ma'am ma'am. Yeah. Any more concerns po? Uh, regarding siguro sa pwede niyong makausap yung parents din naman ang kakausapin din yes, hindi exactly yung bata yes, uh, sa mga four piece marami naman sa mga anak ng four piece ang nagbabasura so yung meeting nila is every second Saturdays dalawang grupo 9 o'clock dito sa barangay hall yung uh, bubun group yung magsaysay group naman is 1 o'clock p.m. sa Burok Magsaysay uh, Daycare Center, Child Development Center. So makikikoordinate sa team leader nila at saka sa social worker at saka wala si Kagawan, Bautista, na makikisali kayo doon uh, para yung mga four-piece na pa na doon na. Sir, sir, um, meron po ba kayo, na-list niyo po ba yung names nila or na kahit? Nabigyan na si ma'am ng listahan ng mga four piece members. Uh, meron din yung uh, DWD listahan na wala pang naibibigay na tulong yata ang gobyerno usually sa kanila katulad ni sino? Ay, saan si Marina? Wala siya. At saka Si kayo man ang tes, kasali ba kayo for pisaan niya? Kasali kayo ti listahanan. Po, uh, oh, social pension meron. Oh, sa, pero sa DSW listahanan, mga ganun. Although, dito na mamaya yung iba. Ikaw, Jessica, for pis ka ano? Pwedeng may... Pwedeng mauna na ngayon, mamaya. After one. After... Uh, yung mga nandito na na one. May mga anak na... Uh, na papasali sa pagbabasura or ibang trabaho na minors. Oh, eh, sinabi naman ni na sir, ma'am, na kaya nga inaalam na yung pangalan niyo. Uh, new. Bali po ano ang clear out ko lang din. Kasi po yung yung help ko, ma'am. Ganito po kasi yun, no? we cannot promise si but we will Kuya be willing to refer. Ganun po yung gagawin po natin. Oo. Um, apan, apan na interview na po yung yung bata or yung family na may PWD? Yes. Oo po ma'am. Ang gagawin po natin dito ma'am is um, after nila, after namin ma-interview, ma-interview po ni ma'am, uh, assessment needs, after ma'am referral, hindi namin maipapromise po na direct na matutulungan agad. But we will monitor po. So, anong pong gagawin namin doon? So, kukunin po yung mga contact numbers, specifically yung mga relatives nung uh, na-interview. Para po kapag pumunta po kami at nag-refer po ma'am, ang mangyayari doon, imamonitor na po namin. And then, magmamonetary visit po kami kung kamusta na po yung family. Uh, meron na po bang ganito po na nagtulog po sa mga. If wala po, ang gawin po muna natin is always do over uh, part na lang na makatulong pa rin po sa family. Okay po. So, wag po natin uh, masyadong i-expect. Doon sa oo, 
Pero uh, ang gagawin namin ma'am doon is talagang i-monitor namin kasi hindi po pwedeng nag-refer kami din wala wala. Wala na. Ganun po ha. Yes, para para po ano oo, maalis po natin sa isip natin na ay may ganto naman eh. Diba po? Oo. Pero as this is ang, ang maganda po nito ma'am is we have the ano, we have the list kasi dadalhin po ito sa Manila after po ma-accomplish. And then that's the time na makuha nila yung record. Sana nga po, di ba, lumaki pa yung budget para sa programa ito kasi marami po talaga na kailangan sa barangay. Hindi lang po sa barangay, sa buong lugar po natin. Ayun, Bali, ayun kayo ma'am, di ba, 2016 nag-start nag itong program yes, po. sa pero, nationwide. Okay. Pero dito, dito sa Cordillera, sa, ay, last year, last last year, year 2018, uh, so bagong-bagong. Bago. Bago, pero bago. i-share ko lang din yung experience natin tungkol sa 4Ps. 2008 or 2009 2009 ang uh, 2008 ganun first na pumasok ang taga DSWD National dito sa Baguio na hindi pa nakipag-coordinate kay Mayor at saka sa local Seswado pumasok sila katulad dito sa Luwakan proper pumasok sa Atok Trail pumasok sa Luwakan Apugan Luwakan Liwanag nilista nila lahat na Luwakan proper yun walang coordination sa barangays uh, pero ang nangyari na halos lahat kahit na medyo mayaman na ipasok sa four piece tas yun napansin ng city nagkaroon ng na coordination na sa barangays kaya ginawa na rin namin through social media rin at posting inuha namin na may mag-avail sa listahan na, na yun noon 2009 kaya doon din nakuha yung ibang mga four piece members since 2009 medyo mahirap na naida maidagdag yung mga nakakuha ng 2015 pero at least yung 2009 at previous napasali sa four piece kaya ito First ngayon ay 2018 lang nag-start dito sa atin. Kaya if ay available na natin, i-suportahan natin to. If after one year baka kasali naman na kayo sa kuan. Sa mga magbe-benefit. Pero huwag masyadong sabi nga nung katulad ni Tayag, huwag masyadong umasa na, uy. Uh, katulad sa sinasabi sa ibang pan na for fish na parang umaasa na lang doon. po yung isang concern natin kasi may nag-ask about sa Fortis. Yun nga po yung concern natin. Hindi po sila nakikoordinate. So ano nangyari po? Uh, without knowing, without any lease, without any support from the government, most especially LGU and our barangays po. Eh, kung sino na lang po yung na-interview nila na ay natalisin nila na ganito na yung buhay nila, in-interview na po kagad. So, yun po yung iiwasan natin sa ngayon, yung ngayon pong ano po nang under po ng dole. Ang gagawin din po namin sir, we will provide you po ng list po ng enumerators in case po na may makapagpuntang enumerator from Department of Labor, aware po kayo so, para po alam yung may nag-round po dito sa lugar na kasi ayaw po namin yun na ini-interview kayo without knowing na kung saan galing na uh, ano po agency Opo. So yun po yung iiwasan natin po sa, sa gantong proyekto na po So yun po yung ginagawa namin, coordinate po, courtesy calling para hindi po mabahala yung mga parents and the officials kung saan magpupunta lahat ng information nyo ang nakakaalam lang po, the enumerator and us hindi po yan pwedeng lumabas kasi once po yan lumabas po yung information nyo uh, kami po yung uh, actually makukulong po eh magbabayad pa ng fine so sa amin, sa amin and sa family lang po yung information if the barangay uh, requests for the list we, we can just give them the names the address so that they have also the um, the documents or the data in case po na may meron ulit tayong program na ito kasi ano po ito eh, program based po so kumbaga uh, may ano siya meron po siyang uh, ilang buwan lang po but it will still come back as long as there is a budget so sana nga po since maganda yung starting natin ngayong taon pag tumuloy-tuloy po ito baka sa susunod po eh hindi na po siya ano, program talaga na po siyang Uh, proyekto na tuloy-tuloy na ng gobyerno so yun po so masaya po kami kasi nandito po kayong lahat with the help of of course our uh, barangay captain and barangay of officials dito na makikoordinate po sa gantong uh, activity po natin so thank you po any question po uh, and suggestion recommendation we are very open po sabihin nyo lang mayroon mayroon ako sa amin yung cap yung asawa ko ba pwede ba mamili lang doon sa kasi 
Bali, kung yun ni senior citizen, senior citizen na uh, person with disability, anong kwan? Ay oh, he cannot help, cannot, cannot help himself. So considered balik child, balik child. <laughs> Hindi lang niya matulog ang sarili niya, yun naman yung siya ng children. We will ask po, kwento po ano, uh, because that, uh, that case or that topic is very interesting. Kasi ang po, ang, kasi meron po yung PWD po is under the BLD. Oo, BLD, ano yung ano PIL? Bureau of Labor and Employment. Oh, okay. Oh, okay. Under Central Office. Ano po. So yung sa, sa mga senior citizen naman po, Um, Mag-aasa lang po kami kay sir ng schedule na possible na may meeting po ulit sila uh, Third, third Saturday of the month naman, alauna Doon sa San Lorenzo Ruiz Chapel Ay, ngayon ang gagamitin nila habang under renovation tong barangay hall Pwede po kayong makikoordinate sa President Taga rito lang sa Kabga Itong pader na to, sa next si Mr. Andrew Sagandoy para sumali kayo rin May ano po kaya sir, mga weekdays po? Uh, weekdays, uh, wala po eh. eh Although may officer of the day pala, palagi na senior citizen Sige po, so regarding po muna sa mga senior citizen uh, We will ask first po, uh, we have to clarify sa areas po ano? Kaya hindi pa po muna namin siya ibinabahagi sa ba bawat barangay. But if we get already the information and we ask for a, a meeting like this po, mas okay po kasi mas mabilis na i-disimulate yung information. So, ganun po muna tayo. Regarding din sa question mo ma'am, we will take note of that and we will address directly sa officers po natin sa barangay. So, ano pong pwedeng may alam natin? Ma'am? Paano yung Ma'am, ganito po yun. Uh, the livelihood program is open for all. Oo. Uh, kaya po kasi sinasabi namin po, in part, kasi sa program po is uh, these young individuals na exposed sa trabaho. Uh, yun po yung ginagawa natin. We are uh, little by little na sana po is ma-eliminate na siya. Kaya pa paano makatulong na sa family. But the livelihood program of Broadcard is open for all po. So you can go to our office and and apply. Kasi mam yun lang po kasi to share with you po. Ano po kasi budget base po tayo. So kung may budget po, then that's the time yung mga filters. Kaya nang sabit kayo ngayon pero wala kung budget. Kapag nang kabudget, na hapila na po yung sinabit yun na na documents. So para po kapag yung mga papers nyo, yung mga application letter nyo for the livelihood program, na hapila na po yun hanggang magka-budget po. Yun po naman yun. Ma'am. Hindi po yung kakalimutan na kapag nag-submit ka ngayon, walang budget. Tapos kapag may budget, may nag-submit, yun yung asikasun. Hindi po tayo ganun po. So, ganun po siya. So, open for all po yun. Kahit sino po sa inyo pwede po mag-apply. Yes. Dito para sa barangay natin, may dalawang PWDs na naka-avail ng Dole Livelihood uh, livelihood program nila na nagpa-tayo na sila ng kanilang kanya-kanyang sari-saring store. Yung isa kapitbahay ninyo although yung kapitbahay ninyo si kasamahan natin din na uh, lupon members yung asawa niya is uh, PWD yung isa is dito sa may lower ay upper lower east sa Jo yun may sari-sari store na sila na nakuha yung tulong sa Dole kung yung solo spirit na yun di pwede rin visit na lang po kayo sa office namin para more clarification regarding sa yung cabinet sa may rotunda yung okay, little liner po dire train niyo lang po yung papuntang pictures camp okay. so okay na yun sa kan ano yung mga pwedeng ma-interview ni na ma'am sir mamaya na may mga anak na kwan na nagtatrabaho, pwede na rin para makaumpisa sila. At ngayon naman, pwede sigurong mag-update si ma'am or si na sir kung kumusta po yung kwan. Although hindi hindi kayo mismo ang kwan sa task for work. Um, hindi lang po actually yung dito po sa barangay niya yung nag-ask po sa amin yan. Um, wala pa po kasi yung wala pa po sa office niya yung nag-handle po yung mismo sa Dubai. 
So uh, about maybe by Monday yeah. meron na po siya. That's the yeah. time we will follow up po. Yeah. So we will message yeah. po yung yeah. officer yeah. po dito yeah. sa barangay yeah. to notify you po ano na po or kamusta na po yung sa mga yeah. ano po na po pa. Ayun po. So as of now, yun po muna. Pero ano po ba yung mga questions nyo regarding po sa ano? Si Auntie Tanod Viana rin. Pakitawag para Auntie Sia. Auntie Viana. Uh, Kuya Ruti, sino mga yung mga nag-cash for work? May kasasabi lang si Sir regarding sa kwan. Updates. Dito, dito muna para kwan. Uh, regarding. Sige, pakitanggal yung bag na yan. Mabigat-bigat yan. Dito na lang. May mababasag dyan. May frame dyan. Picture frames. Uh, regarding sa cash for work, kasasabi ni Sir na yung in-charge ay babalik pa sa Monday. So wala pang update na uh, maraming barangays ang nagtatanong. Pero kung may mga katanungan pa kayo, yes po po. Um, pero mam may mga nagtupad po ba nakapag submit na po kayo ng mga documents like the DTRs? Oh sir, kompleto na ho. Kompleto na, na sinabmit na namin. Oh, so uh, antayin na lang po natin kasi I think we are the, on the process of liquidation of the process. Oh, kapag after po noon, then that's the time they will inform every barangays na po na ma-release yung funds for, for them. So, oh, oh. Pero kung may question po kayo regarding doon, we will take more comment. Yes ma'am, may question. Let's go. Basta, piyan po kayo pinakala. Basta yun, ang masasabi is sigurado. Meron. Yung time, yung date, yung... Ah, ganun talaga. Katulang nga sabi natin sa ibang kwande, experience ko rin sa past. Ah, matagal yung mga hindi daw na ibang agencies. Ibang agencies din sa mga programs ng bata, umabot pa ng isang taon. Pero sigurado mayroong binigay after mga one year, mga ganun. Pero at least sa inyo, hantay nyo rin. Although sinabing 15 days or 15 working days, ah, may proseso eh. Sa gobyerno. Di ba, di ba sabi sa gobyerno, sabi ni Terte, 3 days. 3 <laughs> days. 3 days. days sa isang opisina na pipirma, 3 days sa iba. Baka, uh, siyempre, ma maraming pipirma eh. Uh, maraming iba't iba from, from Baguio to regional to national. Pabalik. Kasi budget po kasi request like for example you want to request for uh, uh, paano po uh, sir gusto ko sana kumuha ng kopya ng gantong certificate ko po yun po yung pwede however kapag in terms of the budget po yan kailangan pa po i-request sa Manila na dati sa gantong tapos yun ba po yung proseso and I think po the problem that happened with Tupad is they had to collect po lahat nung reports from all barangays and then there were some barangays po na nalit ayun po Tsaka lang po nung nakompleto, binaba po yung budget. Opo, ganun din po kasi sa government na gusto po muna nila is matipon muna lahat para sabay-sabay. Para sabay din po yung pag-release ng mga pondo po. Ayun. So clear na. Pero meron po. So huwag po kayo mag-worry kasi meron po yung... Meron at meron. Isa-isa daw na po punin o ibibigay na kay Tops. Mami, i-update naman po namin directly so para hindi po kayo mag-worry dun sa mga <laughs> So, uh, yun po yung gagawin natin yun para maayos po kasi mahirap po yung magpaisa-isa lang po. Basta mas okay po yung isa yung representative, then that's a time na ano na, na yung i-release na Kasi yung bayang nagpapatang ako. Sige, sige. <laughs> So, wala nang ibang question para maka... Ilan ang pwedeng mag-inumerate po sa inyo, sir? Ma'am. Kayo... Ay, hindi. May... Ate Biana, balik ka ulit dito. Kasi, Juan, uh, salamat kay Uncle Jack kasi nakilala namin si Ma'am na taga-coral pala uh, sa naninirahan sa apartment ni na Ate Susi Kuilan. So, uh, magka-fitbuy lang kayo. Huwag mong sisigilin na. Huwag mong sisigilin. Yung problema natin sa basura ngayon is, uh, 
Hindi you know, masasabi naman natin kay Ma'am, is segregated yung basura. Hindi ko alam kung kakilala ninyo yung mga mga kapitbahay ninyo, baka ano kung may ibang kakilala, baka uh, makatulong tayo sa pan pag-inform. Although mag-inform din kami kung may mga IEC materials na uh, basta nabubulok, hindi nabubulok, well segregated yung sa nabubulok is walang walang halong plastic kung halimbawa isang plastic bag na nabubulok <coughs> dapat sa loob lahat nabubulok hindi yung isang plastic bag na naman ng nabubulok isang plastic bag ng kanin isang plastic bag ng uh, tirang ulam tas nailagay na naman sa isang plastic bag dapat pag-isahin lahat tas ngayon Uh, basta well segregated yung sa inyo uh, Nakausap na namin din si Cap Nero uh, Ng Luwakan Liwanag Open yung tambakan ng Luwakan Liwanag Para sa mga taga Coral Lower Purok Pidawan Doon sa may, may cage yata sila Provided din uh, well segregated At saka may CCTV naman yun Para uh, unti-unti natin na pan, Tanggalin yung tambakan sa Coral ilagay natin sa luwakan niwa nagbasta segregated uh, yun po para atis so yung mga i-interviewin yun, uh, yung mga i-interviewin na ni na ma'am pwede sigurong uh, sa tabi na lang po yung si Auntie Tess si, si, si Jessica Ay, wala kang anak na kan wala ka pang anak na nagbabasura ano Ay, nagbabasura ba anak mo? Ah, sige, sige. Uh, Ay, kailangan sa bahay kailangan po ba sa bahay na interview for assessment, for assessment. For assessment. kasi assessment. para pan sigurado hindi katulad sa nangyari sa pan sa four piece ako ko kasi ako but uh, to assist din po yung CF natin dito po sa bago kasi ganun po yung strategy namin to assist one another kasi ang target po namin bugyas yung dahil po ng bugyas 3 to 4 hours po ang biyahe sa itawag naman po umabot pa ng isang oras so since uh, sabado naman po ngayon that's the time na nagkaano din po kami nag rotation na po para makilala nyo din po yung ibang officers po and then yung ibang enumerators po natin so is kaya po namin kayo ma'am and we will get the details po so, kasi po as well um, of course we'll interview the parent but we'll also interview the child the child po So talagang kailangan house to house. Okay. Hindi Sige, i i sinong sinong pwedeng mag-assist sa kan? Ko kunin lang po namin yung names and contact namin sa namin si Marina. Oh sige, uh, Auntie Mary, uh, assist tara ko DJ ko other side. Tas yung mga na-identified kanina para doon para mag-resume tayo sa ibang agenda. Oh. Thank you, Sam. Thank you.